Thái Quang Hoàng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1918 trong một gia đình nho giáo có truyền thống hiếu học tại Huế, Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam. Ông còn có tên khác là Thái Quang Hoàng Tự Tuyên Văn. Thời niên thiếu ông học phổ thông các cấp ở Huế. Năm 1939, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp ở trường trường quốc học Huế với văn bằng tú tài bán phần. Sau đó được bổ dụng làm công chức tại Huế một thời gian trước khi gia nhập quân đội. Đầu năm 1941, ông nhập ngũ vào quân đội Pháp, theo học tại trường Võ Bị Tông, Sơn Tây. Sau một năm mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy, ra trường ông được điều động đi phục vụ trong một đơn vị bộ binh thuộc quân đội thuộc địa Pháp với chức vụ trung đội trưởng. Năm 1944, ông được thăng cấp thiếu úy tại nhiệm. Bấy giờ, tại Huế chỉ có hai người Việt mang lon thiếu úy là ông và ông Phan Tử Lăng. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, Phan Tử Lăng được đưa vào lực lượng bảo an Trung Kỳ tham gia Việt Minh. Còn ông thì giải tán đơn vị và trở về nhà. Năm 1946, khi người Pháp tái chiếm Đông Dương, ông tái ngũ và được thăng cấp trung úy. Năm 1947, chuyển sang phục vụ cho quân đội Liên Hiệp Pháp. Năm 1948, ông được cử giữ chức vụ giám đốc binh sĩ cuộc ở Huế. Tháng 12 cùng năm, ông được thăng cấp đại úy, giữ chức vụ trưởng phòng ba Việt binh đoàn ở Huế. Tại đây, ông đã kết bạn với một đại úy trẻ người Việt khác tên là Đỗ Mậu giữ chức vụ tham mưu phó Việt binh đoàn. Chính tướng Đỗ Mậu về sau ghi nhận rất cảm phục ông khi giám xì và một trung tá người Pháp đang giữ chức trưởng phái bộ quân sự, cố vấn cho trung tá Nguyễn Ngọc Lễ. Năm 1950, ông được chuyển biên chế sang phục vụ quân đội quốc gia thuộc quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại làm tổng chỉ huy. Đầu năm 1954, ông rời Việt binh đoàn ở Huế chuyển đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 603 khinh quân, đồn trú tại Phan Giang. Ngày 1 tháng 7 năm 1954, ông được thăng cấp thiếu tá do sự vận động của Đại tá Nguyễn Ngọc Lễ, tư lệnh phân khu Duyên Hải. Sau khi Ngô Đình Diệm về nước giữ chức vụ Thủ tướng, Mâu thuẫn giữa tân thủ tướng và tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Hình nhanh chóng bùng nổ. Tướng Hình lên kế hoạch đảo chính thủ tướng Diệm nhưng bất thành. Được sự vận động của đại tá Nguyễn Ngọc Lễ, bấy giờ là tư lệnh phân khu Duyên Hải. Ông đã đem 700 quân rút vào vùng rừng núi Sầu Đâu, cách Phan Giang khoảng 10 cây số để lập chiến khu Đông, chống lại tướng Nguyễn Văn Hình, biểu lộ thái độ ủng hộ thủ tướng Diệm. Sau khi âm mưu đảo chính bất thành, tướng Hình buộc phải rời bỏ chức vụ và phải sang Pháp. Ông được Thủ tướng Diệm Triệu Hồi về và ra lệnh giải tán chiến khu Đông để về giữ chức vụ tỉnh trưởng Ninh Thuận. Đầu năm 1955, ông được bổ nhiệm chức vụ tỉnh trưởng Bình Thuận thay thế ông Lưu Bá Trâm. Tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Diệm phế chuất quốc trưởng Bảo Đại và giữ vai trò quốc trưởng. Ông được thăng cấp trung tá bàn giao tỉnh Bình Thuận lại cho trung tá Phan Xuân Nhuận để đi du học lớp tham mưu trưởng tại trường tham mưu Paris ở Pháp. Đầu năm 1956, mãn khóa học về nước. Ông được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm làm tư lệnh đệ tứ quân khu Nam Cao Nguyên thay thế đại tá Linh Quang Viên. Giữa năm ông được thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Ngày 1 tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh đệ nhị quân khu Trung Việt. Ngày 10 tháng 12 cuối năm ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Ngày 1 tháng 6 năm 1957 ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn một tân lập. Trung tuần tháng 10 cùng năm. Ông được lệnh bàn giao quân đoàn y lại cho Trung tướng Trần Văn Đôn để về Bộ Tổng tham mưu chờ nhận nhiệm vụ mới. Tháng 8 năm 1958, ông được cử đi tu nghiệp lớp tham mưu cao cấp khóa 1958 ở Đại học Chỉ huy và tham mưu Fort Leavenworth, Hoa Kỳ. Đầu năm 1959 về nước, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 tân lập. Giữa tháng 4 cùng năm kiêm tư lệnh quân khu thủ đô thay thế Trung tướng Dương Văn Minh được cử làm Tổng thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng. Tháng 10 cùng năm bàn giao quân đoàn 3 cho Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ, chỉ còn đảm trách quân khu thủ đô. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm do Đại tá Nguyễn Tránh Thi và Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu đã nổ ra. Quân đảo chính lợi dụng bất ngờ đã chiếm giữ được một số vị trí quan trọng, kiểm soát được quân khu thủ đô và bao vây dinh độc lập. Ông bị các chỉ huy đảo chính bắt giữ và đưa về Bộ Tổng tham mưu quản thúc trong căn nhà dùng làm trung tâm hành quân của cuộc đảo tránh. Tuy nhiên, cuộc đảo chính nhanh chóng bất thành. Nhóm sĩ quan chỉ huy đảo chính đã cướp máy bay, ép đại úy phi công Phan Phụng Tiên lái máy bay để đào thoát sang Campuchia. Họ cũng đã bắt ông theo để làm con tin. Sau khi sang đến Campuchia, ông được thả và được phép trở về Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng thống Diệm đã thất vọng và cáo buộc ông không đủ năng lực để phản ứng với cuộc đảo chính. Vì thế, tháng 11 năm 1961 đã điều chuyển ông sang giữ chức vụ chỉ huy trường trường Đại học Quân sự kiêm quân chấn trường, Đà Lạt thay thế Trung tướng Trần Văn Minh sau khi bàn giao biệt khu thủ đô lại cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Là.
đây là một chức vụ hữu danh vô thực và không thực quyền cầm quân. Từ sau sự việc này, ông trở nên an phận và không tham gia bất kỳ ý định chính trị nào. Chính vì thế, khi các tướng lĩnh thực hiện cuộc đảo chính 1963, ông đã không giữ bất cứ vai trò nào. Tuy vậy, khi tướng Nguyễn Khánh thực hiện cuộc chỉnh lý để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các tướng già, ông đã được tướng Khánh điều vào chức vụ Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan từ tháng 11 năm 1963 sau khi bàn giao trường đại học quân sự lại cho thiếu tướng Lê Văn Nghiêm. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 1964, ông lại được triệu hồi về để ngồi chơi sơi nước. Người hùng của cuộc đảo chính năm 1963, tướng Dương Văn Minh, sang Thái Lan thay chức vụ của ông. Tháng 8 năm 1965, ông nhận được quyết định giải ngũ khi mới 45 tuổi. Năm 1967, ông tham gia liên danh với các cựu tướng lĩnh như Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Văn Chuân, Lê Văn Nghiêm, Tôn Thất Sướng, ra tranh cử Thượng viện. Tuy nhiên, ông bị thất cử. Từ đó, ông sống thầm lặng. Ngày 30 tháng 4, ông cùng gia đình di tản khỏi Việt Nam, rồi sang định cư tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Sau đó, ông và gia đình di chuyển sang tiểu bang Texas hành nghề kim hoàn kiếm sống và dần trở thành giám đốc một công ty tư nhân chuyên về nữ trang tại Arlington, Texas. Ngày 22 tháng 2 năm 1993, ông từ trần vì bệnh ung thư tại nơi định cư, hưởng thọ 75 tuổi.